Das Kampfsystem in Pioneers of Pagonia kommt auf den ersten Blick sehr simpel daher, verlangt aber durch viele unterschiedliche Gegner und eigene Truppentypen ein gewisses Grundwissen, was zunächst zum einen oder anderen Frustmoment führen kann, da die frühe Early Access Version noch nicht alle Details preisgibt und man sich vieles erst erarbeiten muss. Aber kein Problem, in diesem Video bekommt ihr einen Crashkurs, der euch vor allem in den höheren Schwierigkeitsgraden weiterhilft. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Mit irgendwas zwischen 33.000 und 128.000 Verkäufen laut SteamDB ist Pioneers of Pagonia mehr als solide in den Early Access gestartet. Allerdings mehren sich die Stimmen von Spielern, die an vielen Punkten im Spiel Probleme haben, wie auch zum Beispiel im Kampf gegen die Bedrohungen auf den Pagonischen Inseln. Diebe zum Beispiel hausen in Camps und versuchen wie auch Banditen, Waren aus eurer Siedlung zu klauen. Dabei tarnen sie sich und sind so für eure normalen Militärenheiten erst einmal unsichtbar und können so auch nicht angegriffen werden. Abhilfe schafft ihr hier mit dem Waldläufer, den ihr relativ günstig mit einer Fackel und einer einfachen Lederrüstung ausbilden könnt. Der Waldläufer ist zum Start die einzige Einheit im Spiel, die diese Fähigkeit besitzt. Nachdem ein Waldläufer einen Dieb enttarnt hat, ist er fortan von allen eigenen Militäreinheiten bekämpfbar. Es macht auch Sinn, sofort so viele Diebe wie möglich auf ihrem Weg durch eure Siedlung aufzuhalten, denn durch erfolgreiche Raubzüge vermehren diese sich und kommen beim nächsten Mal mit mehr Dieben zurück, was zu einer echten Plage werden kann. Der Angriff auf Diebeslager kann in der Regel nebenher von euren Wachen erledigt werden, die damit beschäftigt sind, euer Land einzunehmen. Das dauert zwar ein bisschen länger und die Verluste an Wachen, die ihr dabei erleidet, sind augenscheinlich erst einmal ziemlich hoch, aber da ihr Wachen im Prinzip super günstig mit einem Speer bzw. einem Brett herstellen könnt, sollten diese euch sowieso nie ausgehen können. Schaut einfach, dass ihr früh im Spiel zwei oder besser drei Holzwerkstätten am Laufen habt, in denen unendlich Holzsperre und Fackeln produziert werden. Verschwendet ihr also nicht eure wertvollen Waldläufer, die ihr zunächst nur für defensive Tätigkeiten einsetzt und sie dann, sobald ihr genug von ihnen ausgebildet habt, gegen Schemen einsetzen könnt. Das Problem mit Schemen ist nämlich, dass diese eure Pagonia erschrecken und sie daraufhin waren und Ausrüstung fallen lassen und sich so zum Beispiel eine Wache unter Verlust ihrer Waffe zurück in einen normalen Träger verwandelt. Waldläufer sind hier aber unerschrocken und können direkt in den Kampf gegen Schemen übergehen. Stellt euch hier aber auf eine verlustreiche Schlacht ein, besiegte Schemen kommen aber nicht wieder, sodass ihr sie Stück für Stück erledigt und eben durchgehend nachproduzieren müsst. Apropos nachproduzieren. Für die immens wichtigen Waldläufer benötigt ihr neben einer Fackel, die sich ganz einfach herstellen lässt, noch eine leichte Rüstung. Die wird aus Leder vom Jäger oder alternativ aus Flachs hergestellt, was aber auf den ersten Blick erstmal viel ineffektiv erscheint. In den höheren Schwierigkeitsgraden habt ihr aber in der Regel nie genug Wild zum Jagen, sodass ihr ledertechnisch eigentlich die ganze Partie unterversorgt seid. Abhilfe schafft ihr mit zwei Getreidefarmen, die jeweils mindestens 15 Felder zum Anbauen bekommen, auf denen sie nur exklusiv Flachs anbauen dürfen. Pioneers of Pagonia bietet auch unterschiedliche Fruchtbarkeiten, welche ihr aber in der Praxis ignorieren müsst, da ihr sowieso nie genug Platz habt und zum anderen hier unter Zeitdruck steht. Aus dem Flachs wird dann in der Weberei, von welcher ihr auch mindestens zwei gebaut haben solltet, Stoff hergestellt, welcher dann wiederum in der Schneiderei, von denen ihr ebenfalls zwei baut, leichte Rüstungen hergestellt werden. Achtung, die Produktion von Rüstungen in der Schneiderei muss für Stoff extra aktiviert werden. Waldläufer haben eine Kampfkraft von 4, Wachen eine von 2. Waldläufer sind also exakt doppelt so stark. Übrigens, wenn wir schon bei Kampfkraft sind, Normale Soldaten, die ihr mit einem Kupferschwert und einem Holzschild ausbilden könnt, haben nur eine Kampfkraft von 3, was sie daher momentan komplett nutzlos macht. Spart euch euer Kupfer lieber für Werkzeuge, solange ihr noch kein Eisen gefunden habt und nutzt es dann später lieber für Münzen, mit denen ihr eure allgemeine Kampfkraft erhöht, die seit dem letzten Update nun auch im Menü angezeigt wird. Veteranenwachen haben übrigens eine hohe Kampfkraft von 6, sind aber viel zu teuer, sodass ihr diese komplett ignorieren könnt und lieber die normale Wache in Massen produziert, soweit es eure Siedleranzahl zulässt. Banditen, die etwas plumper vorgehen, sich aber bis auf die nicht vorhandene Tarnung wie Diebe verhalten, begegnet ihr in den ersten Stunden der Partie am besten auch nur simpel mit massenhaft Wachen. Wenn ihr dann später stark genug seid, greift ihr hier auf fortgeschrittene Soldaten mit einer Kampfkraft von 6, 
oder die teuren Veteranensoldaten zurück mit einer starken Kampfkraft von 12. Bleiben also fürs Erste nur noch die Werwölfe, die durchaus anspruchsvoller daherkommen. Werwölfe beißen eure Pagonia, welche daraufhin zu Zombies werden und kurz darauf sich ebenfalls in einen Werwolf verwandeln. Hiergegen könnt ihr in der frühen Spielphase nichts tun und seid auf ein Silbervorkommen oder einen guten Handelsstil angewiesen, um mit Silberdegen die Draufgänger ausbilden zu können. Ihr solltet unbedingt vermeiden, dass eure Wachen in die Richtung der Werwölfe Land einnehmen und im Zweifel, solange es noch keinen Button dafür gibt, das Land einnehmen stoppen, indem ihr die Wachen komplett aus dem Wachturm abzieht. Ebenfalls solltet ihr vermeiden, dass die Werwölfe bei ihrem Raubzug mit euren Soldaten oder Waldläufern in Berührung kommen, da diese in der Regel das Duell immer verlieren und sich die Werwölfe in einen förmlichen Blutrausch speisen. Das Beste ist also, die Werwölfe einfach machen zu lassen. In der Regel geben sie sich mit einem Biss zufrieden und ziehen dann fürs Erste wieder ab. So minimiert ihr eure Verluste, gegen die ihr ohnehin zunächst nichts machen könnt, auf ein Minimum, auch wenn das natürlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Sobald ihr Draufgänger herstellen könnt, müsst ihr diese vor Dieben schützen, da sie zwar auch Diebe besiegen können, hier aber nicht so effektiv sind und das Silber viel zu wertvoll ist. Dafür bestückt ihr einen Turm in Richtung der Werwölfe nur mit Draufgängern, welche ihr dann relativ nah an eurer Landesgrenze in der Einflugschneise der Werwölfe patrouillieren lasst. Getarnte Diebe laufen so im Idealfall an euren Draufgängern einfach vorbei und werden weiter hinten von Waldläufern begrüßt, die ihr exklusiv in einem zweiten Turm parkt. Wichtig ist, dass die Entfernung groß genug ist, sodass die Draufgänger nicht in diese Kämpfe eingreifen und sich komplett auf die Werwölfe konzentrieren können. Sobald ihr dann zwei Garnisonen mit je 25 Draufgängern bestückt habt, vernichtet ihr eigentlich auch den größten Werwolfbau ohne Probleme und habt die Partie damit quasi gewonnen. Es gibt auch noch die heroischen Draufgänger im Spiel mit einer Kampfkraft von 20 und einem zusätzlichen Kampfbonus von 200% gegen die Werwölfe, die dann wie Butter durch diese schneiden. Diese benötigen aber magische Klingen, die nur über Handel mit roten Rubinen hergestellt werden können. Oft gibt es diesen Handel aber gar nicht oder er ist schlichtweg viel zu teuer. Diese Einheit könnt ihr daher fürs Erste auch mal komplett ignorieren. Sind euch noch weitere Dinge aufgefallen, die das Spiel nicht direkt erklärt oder ihr noch nicht verstanden habt? Gerne in die Kommentare damit. Eventuell bieten sich ja noch weitere Tutorial-Videos in den Pagonia News an. Und damit ihr diese da nicht verpasst, gerne ein Abo dalassen und bis zum nächsten Mal. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.